पिडियाट्रिक रिफ्लेक्सेस ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है आपकी ब्लॉक बुक में भी हैं और आपको आने चाहिए ठीक है जब आप एग्जामिन करते हैं किसी पिडियाट्रिक पेशेंट को किसी बच्चे को तो आपको ये सारे रिफ्लेक्सेस पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ठीक है पेरेमेटिव रिफ्लेक्सेस वो हैं जो दे आर प्रेजेंट एट बर्थ और फिर वो रहते हैं अबाउट फोर टू सिक्स मंथ्स तक सबसे पहले पेरेमेटिव रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं क्योंकि वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ फिर बाद में फोर टू सिक्स मंथ के बाद वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद डेवलप होते हैं स्पाइनल ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस उसके बाद ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस मिड ब्रेन रिफ्लेक्सेस एंड देन कॉर्टिकल रिफ्लेक्सेस जो पेरेमेटिव रिफ्लेक्सेस हैं वो है रूटिंग रिफ्लेक्स सकलिंग नंबर थ्री स्वॉलिंग नंबर फोर अपर लिम प्लेसिंग नंबर फाइव लोअर लिम प्लेसिंग नंबर सिक्स पार्मर ग्रास नंबर सेवन प्लांटर ग्रास नंबर एट मोरो रिफ्लेक्स नंबर नाइन स्टार्टर रिफ्लेक्स उसके बाद आते हैं आपके स्पाइनल रिफ्लेक्सेस स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर ऑफ थ्री टाइप्स फ्लेक्सर विद्रॉल रिफ्लेक्स एक्सटेंसिव थ्रस्ट एंड क्रॉस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स फिर आते हैं आपके ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस वो भी थ्री टाइप्स के होते हैं गैलेंट रिफ्लेक्स पैराशूट रिफ्लेक्स एंड लैंड रिफ्लेक्स उसके बाद आते हैं आपके मिड ब्रेन के रिफ्लेक्सेस मिड ब्रेन के रिफ्लेक्सेस एंड ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस सबसे पहले हम ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस देख लेंगे ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस आर ऑफ फाइव टाइप्स ए सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स जिसे हम ए टी एन आर बोलते हैं देन सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स एस टी एन आर देन टोनिक लेबरिन थाइन रिफ्लेक्स जिसको हम टी एल आर बोलते हैं देन पॉजिटिव सपोर्टिंग एंड नेगेटिव सपोर्टिंग उसके बाद आते हैं मिड बेन के रिफ्लेक्सेस मिड बेन के रिफ्लेक्सेस आर ऑफ फोर टाइप्स ऑप्टिकल राइटिंग देन लेबरिन थाइन राइटिंग बॉडी राइटनिंग एंड नेक राइटनिंग उसके बाद कॉर्टिकल रिफ्लेक्सेस कॉर्टिकल रिफ्लेक्सेस भी हम डिफरेंट पोजिशन में चेक करते हैं उसको बोलते हैं सिटिंग स्टैंडिंग Prawn, supine, knee standing, etc. These are all the reflexes that you must know while taking before taking history of the patient.